Halo sahabat-sahabat youtuber dan vtuber dimanapun berada saat ini Saya Dema senang sekali kembali menjumpai Anda di dalam channel Dema Hendrik Immanuel Harapan dan doa saya buat teman-teman semua Anda selalu sehat dan kuat dijagai daripada covid-19 Dan apa yang Anda kerjakan sukses Ya, Anda dimudahkan rezeki Anda dibukakan jalan Sehingga apa yang kita harapkan Apa yang kita impikan Terlaksana teman-teman Amen Sebelum kita lanjut pada pembahasan saya Kali ini teman-teman Anda bisa mendukung channel saya Dengan menekan tombol subscribe Di bawah video yang Anda sedang nonton Tekan loncengnya Agar setiap kali saya mengupload video Anda mendapatkan notifikasinya Teman-teman Ya Kalau ini bermanfaat, khususnya para VTuber, share kepada grup-grup Anda, sehingga memberikan dorongan motivasi wawasan baru seputar VTube teman-teman. Ya, Anda juga bisa uh, menggunakan video-video saya untuk bisa membantu orang lain mengetahui tentang VTube, bahkan memberikan uh, dorongan buat mereka teman-teman. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas satu topik, ya. yang menarik juga sekaligus kontroversi dimana uh, pada beberapa hari yang lalu saya mengupload video tentang membongkar uh, izin YouTube benar bohongan apakah benar bohongan ya saya mereview video daripada orang tua yang mempelintir tentang INB yang membahas INB nya YouTube tetapi menjelaskan secara tidak sempurna yang dia tonjolkan adalah sisi negatifnya ya jadi di dalam video itu teman-teman itulah yang saya bahas dan saya review kemudian uh, kemarin sore saya dapat email dari YouTube bahwa video itu diklaim hak cipta siapa yang klaim hak cipta ya orang tua ya kan padahal video itu hanya saya menggunakan sepotong-sepotong video dia Mungkin ya berapa menit lah ya Kemudian saya jawab Saya meluruskan apa yang dia bahas tentang fitup Perizinan fitup Kemudian dia klaim hak cipta dan minta youtube untuk dihapus Maka itu youtube menghapus video itu teman-teman Tetapi saya juga mengajukan banding Saya mengatakan kalau anda ingin menghapus Hapuslah bagian anda Kalau anda tidak ingin digunakan video anda Iya kan Tapi yang saya mau sampaikan gini teman-teman Disinilah terlihat sangat uh, buat saya egois ya. Walaupun mungkin menurut dia tidak Tapi ya pandangan saya Kenapa? Pada kurang lebih tiga minggu yang lalu Dia juga pernah membahas dan menggunakan video saya Di videonya yaitu judulnya debat dengan leader-leader fitup Anda bisa melihat sendiri di dalam Ada saya di dalam Dan katanya ada yang membuat video itu Parodi itu Tetapi yang membuat video itu juga tidak pernah minta izin Kepada saya sebelum menggunakan potongan video saya Ya kan Apakah saya mempermasalahkan? Tidak Kalau saya jahat Saya punya niat busuk Saya bisa mengklaim hak cipta pada video dia Si orang tua Walaupun dia bilang saya sudah minta izin pada Sama orang yang membuat video itu Tetapi kan yang membuat video itu Tidak pernah minta izin ke saya Jadi saya juga bisa klaim hak cipta apa yang ada di dalam video dia Viewernya banyak Kalau saya mau, kalau saya jahat Tetapi apa yang dipikirkan dia tidak sama yang saya pikirkan teman-teman ya. Saya banyak sekali video-video yang digunakan oleh orang teman-teman di luar sana Saya tidak pernah mengklaim hak, mengklaim hak cipta mereka Kenapa? Buat saya tujuan saya di hidup di dunia ini adalah memberi dampak kepada teman-teman semua Saya tidak memberikan, saya tidak bisa memberikan anda uh, finansial. Minimal apa yang saya bisa berikan kepada teman-teman semua adalah dorongan, motivasi, semangat. Apa yang saya kerjakan seputar fitup. Kemudian jika ada yang menggunakan video saya untuk mendapatkan hasil, saya tidak melarang. Saya senang bisa berdampak kepada orang lain, iya kan? Saya tidak sedang uh, menyatakan kepada anda bahwa saya baik. No, no, no. Tetapi di konsep kita, pemikiran kita adalah kita harus 
punya dampak positif buat orang Apakah kita diciptakan hanya untuk diri kita sendiri? Tidak teman-teman Buat saya kita diciptakan untuk bisa berdampak positif buat teman-teman kita Apa yang kita bisa lakukan? Kalau Anda bisa senyum kepada teman-teman Anda Senyum itu bisa memberikan harapan kepada orang yang melihat Anda Karena senyum saja teman-teman itu sangat berarti buat orang-orang yang kesusahan Karena itu buat saya kenapa ada orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri Dan juga uh, kepentingannya sendiri Ini yang saya betul-betul tidak habis pikir Tujuan saya mem- meluruskan fitup Bukan supaya saya dapat apa Bukan Tetapi hanya memberikan Memang yang saya tahu tentang fitup Yang telah dibengkokkan oleh orang tua Padahal kalau dipikir Semakin tua harus bijaksana lah Gimana kita memberikan dampak kepada orang lain Bagaimana kita memberikan Kata-kata harapan kepada orang lain Loh ini malah sebaliknya Nakut-nakuti orang Bikin taur hati orang Nah Nah Video itu teman-teman diklaim hak cipta oleh uh, orang tua ya, TT, telah tua. Uh, dia menjelaskan tentang NIB-nya Vitup. Benar, dia mengakui teman-teman bahwa kita punya NIB nomor induk berusaha. Sama dengan kita punya KTP, identitas ada di bangsa ini. Kita punya nomor KTP. Vitup juga punya nomor identitas, nomor induknya. Bahwa memang Vitup bukanlah abal-abal. Dan dia mengakui, dia membuka sendiri NIB-nya Vitup. Artinya dari siapapun bisa mengakses NIB-nya Vitup, teman-teman. Ya, nomor induk berusaha, NPWP, dan nama perusahaannya. Jelas Vitup. Nah, kemudian dia menjelaskan. Dia katakan bahwa dibuat oleh OSS. Memang benar, tetapi dia tidak menekankan apa itu OSS. Ya. Jadi saya mau tekankan di sini bahwa OSS itu adalah uh, lembaga non-kementerian dibawa Dibawahi oleh Kementerian Keuangan ya, OSS menerbitkan izin usaha Kepada pemilik usaha Atas nama Menteri dan Lembaga Pimpinan Dan juga untuk Menteri Dan resmi Dan terintegrasi kepada uh, Gubernur, Bupati, Wali Kota Bahkan uh, Seluruh Indonesia Sudah Resmi perizinannya Nah, Itu OSS teman-teman ya. Tetapi dia tidak menjelaskan itu Kemudian OSS mengirim kepada INSW. Apa itu INSW? Ya. INSW itu adalah suatu lembaga juga yang mengurusi dokumen-dokumen penting yang memang sudah resmi perizinannya. Sehingga uh, siapapun bisa mengakses dari manapun, kapanpun tentang data-data kita seperti di Vitup. Karena sudah ada INSW yang mengurusi itu. Ya. Nah, tapi inilah yang dipelintir bahwa seolah-olah INSW itu hanyalah proses untuk trading. Nah, dia membaca memang di Google, ada dikatakan bahwa INSW banyak membantu proses trading. Artinya apa? Orang yang trading atau vendor-vendor itu terbantu data-datanya yang dikerjakan, yang dikelola oleh INSW, tetapi INSW Bukan untuk proses trading Seperti yang dia katakan Nah contohnya dia bilang begini Kalau saya bikin, mendirikan suatu perusahaan Untuk trading Nah prosesnya itu adalah INSW Nah tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi INSW mengurusi perizinan-perizinan dokumen Juga yang sudah resmi Yang sudah dapat izin Termasuk bea cukai ya, Menentukan pajaknya Nah itu yang dikerjakan Dipelintir lagi oleh orang tua Ya jadi dalam video itu Dijelaskan seperti itu Kemudian dikatakan bahwa Dari INSW dikirim ke CESA Dan dikatakan belum tentu juga CESA approve Menyetujui Nah Saya mau katakan bahwa Apa yang telah di, bisa diakses Nomor NIB nya Vitup itu Karena sudah di approve semua Sudah disetujui semua Oleh CESA dan resmi Dan Vitup telah uh, melakukan tanggung jawabnya, memenuhi persyaratan-persyaratan, menyesal, menyelesaikan uh, administrasi di bangsa ini sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku, aturan-aturan perizinan yang ada di bangsa kita. Seperti yang tadi saya jelaskan, 
tetapi dipelintir lagi oleh orang tua menakut-nakuti sampai sekarang masih nakut-nakuti apa sih susahnya tinggal mengakui bahwa itu memang perusahaan yang resmi dan legal di Indonesia karena memang faktanya karena memang kenyataannya jadi seperti itu teman-teman ada yang masih meminta mana bukti OJK OJK itu adalah yang mengurusi uh, lembaga jasa keuangan yang berkaitan dengan pemungutan-pemungutan uang, pengumpulan duit, koperasi, pembiayaan, uh, pinjaman online. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kaitan dengan Fitup. Jadi proses perizinan Fitup seperti itu. Resmi di Kominfo, kemudian proses perizinannya itu dari diurus oleh ada lembaga-lembaga memang yang berwenang di dalamnya yang sesuai dengan aturan-aturan berlaku. Nah, jadi Anda yang ingin minta detailnya tinggal datang aja ke OSS, kantor OSS atau INSW supaya lebih yakin. Iya kan? Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini adalah penjelasan-penjelasan uh, tentang fitup yang benar, teman-teman. Sehingga Anda lagi tidak bingung, tidak ragu untuk menjalankan fitup. Fitup semakin semakin uh, kelihatan lah ya, semakin booming di Indonesia. Dan tentunya haters uh, merasa karena udah merasa malu menjelajah akan fitup dari awal sampai sekarang. Apapun yang dia lakukan, dia selalu mencari cara untuk menjatuhkan fitup. Padahal tidak ada lagi celahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga video saya ini memberikan pencerahan kepada teman-teman semua uh, Sehingga lebih semangat lagi tekun ya Mengerjakan fitup Tekun saja, ketekunan menimbulkan hasil Dan hasil itu tidak akan pernah mengecewakan Anda yang akan menikmati hasil Bukan haters lain menikmati hasil Oke teman-teman Doakan supaya video saya yang dihapus bisa kembali lagi Saya juga sedang memproses Dan menyengketakan itu semua dan tetap, tetap berdoa untuk teman-teman semua Anda sehat, sukses dan selalu kuat dalam mengerjakan apapun Thank you